Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Thank you very much for being here. So, everybody with your cameras on, and then let's go ahead and take attendance to start the class. Let me see how many people I got. Okay, so Sabrina Mabel Latin Castro. Present. Claudia Dice Canales de Enrique. Present. Okay. Marcela Rosales Canjura. Present. Thank you, Daisy. Ana María Chicón de García. Ana María. Not present. Carla Ivania Cabrera Serrano. Carla Ivania. Mm -hmm. Not present. Catherine, Catherine Melissa Susana Campos. Okay, ahorita veo que se está conectando. Just a second. Igual, guys, quiero que sepan que voy a pasar la lista porque con la situación del grupo anterior, este, sé que nos vamos a tardar un poquito más en volver a, a iniciar. Ya no nos podemos meter como decíamos antes. Igual lo vamos a pasar de nuevo. Catherine Melissa Susana Campos. Senta. Okay. Roxana Emilia González de Alegría. Roxana. Present. Present. I see you. Thank you. Miguel Ángel Pons. Miguel Ángel Paz Tonda Verde. Present. Thank you, sir. Reina Marisabel Álvarez de Chávez. Reina. Not present. José Antonio Cubillas Hernández. Present. Thank you. Dani. Carla María Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Miren, Carolina Mozo Valdés. Present, teacher. Thank you. Natalia Carolina González. Present. Thank you. Present, teacher. Thank you. Alba Noemí Cortés de González. Alba. Present. Present. Okay. Thank you, Alba. Present. Carla Yanet Amaya. Present. Acá estoy. Uh -huh. Thank you. Present, guys. teacher. Thank you, Carla. William Alexander Ramírez Flores. Present. Thank you, sir. Marjorie Marlene González Gómez. Present, teacher. Thank you, I see you. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Sandra Elizabeth. Not present. Susana Guadalupe Acosta de Cruz. Present, teacher. Thank you. René Alfonso Madrid Escalante. Present, teacher. All right, so let me go ahead and check the other people who's not here. Carla Ivania, Cabrera Serrano. Present, teacher. Okay, then I got Ana Maria Chacón de Garcia. Still not present. All right, guys, so just as a recap, what was yesterday's topic? Need and have. Need, mm -hmm. to, need to and have to. That is correct. We were covering need to and have to. When do we use this structure? What is the use of it? Mm -hmm. What is the use of the structure? Anybody? Sujeto. Y, ajá. Subject. Need to or have to. Correct. Subject, need to or have to. Verb must complement. Mm -hmm. All right. Good. Like this. Okay. Now, when. What is the meaning of when? ¿Cuándo o dónde? ¿Cuándo? Cuando. So, when do we use need to and have to? ¿Cuándo lo ocupamos? ¿En qué circunstancia? Uh -huh. On days? Mm. Cuando tenemos que hacer algo, pero el have es, es, es más que el, el need. No, el have es, es el have es como una obligación tal vez 
correct. That's no. the correct word. Mm -hmm. An obligation. Cuando ustedes tienen la necesidad o el deber de hacer algo. Now, remember, normalmente have to and need to pueden ocuparse ambos, pero sí, have to es un poquito más fuerte. Mm -hmm. Okay? So, guys, let me ask you one more time. A ver si caló. When do we use have to and need to? What is the key word? La palabra clave. When we... We use it to talk about... For obligations. Obligations, correct. <laughs> That's the thing. Obligations. Okay. So, guys, I wanted to please tell me, tell me, what is the process to log in to the class? What is the process to log in to the class? Mm. Mm -hmm. Tell me, it's. Let me help you with some vocabulary. How do you say primero? First. 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 Luego. First. Then. Mm -hmm. What other um? What other words can we use in order for us to describe process? ¿Qué otras palabras podremos ocupar para nosotros describir el proceso? Tenemos first y todas las del sandwich de Neddy. Then. Um, also. Also. Mm -hmm. Also. Because. Uh, after or before. Mm, after that. Mm -hmm. Right after. ¿Ya se acordaron de ese tema? Mm -hmm. Mm -hmm. What else? Then also right after, after that. Mm -hmm. How do you say, for example, más tarde? Later. Mm -hmm. Later. Finalmente. Later. Finalmente. Finally. 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 Correct. Finally. 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 De todas estas, first, then, also, after that, right after, later, finally. ¿Cuál de todas tenemos que ocupar este al principio? First. 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 Uh -huh. First. Vale. Entonces quiero ver que me puede decir lo siguiente. ¿Cómo se dice? How do you say? Tienes que ocupar uh, first al principio. You have, you have to, uh -huh. you have to do first, you have, first. Uh -huh. you, have, you have to do first at the beginning. Correct. Okay. Uh -huh. You have to use first at the beginning. Por eso se lo puse entre comillas. Comillas se dice quotation marks. Okay. How do you say comillas, guys? Quotation mark. Quotation mark. Quotation mark. Oops. You have to use first at the beginning. All right. So, si ustedes pueden ver, estamos ocupando. ¿Cuál es el sujeto? And you have to. You. Mm -hmm. You. You. Exactly. You. Y luego miren la estructura que tenemos. Have to. ¿Cuál es el verbo? Principal. Have or use. You. Use. 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 Uh -huh. ¿Cuál es el que conjugamos si fuese tercera persona? You have a, he have to use it o he has to use? He has. Correct. Uh -huh. yeah. He has to use. Now, recuerden que yo les ponía la B simplemente para que ustedes se acordaran que iba la acción. Pero el verbo es have y need. Okay? He has to use. First, at the beginning. Now, how do you say tenemos que ocupar finally al final? We have to. Uh, 
to have, we have we to have to do mm -hmm. finally in, in the end. At the end. Mm -hmm. at the end. That's right. We have to use finally at the end. So, nuevamente, ¿cuál es el sujeto ahí? Use we. We have. A we. We, correct. We. Nosotros. We. Uh -huh. El verbo principal. Use. Have, 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 that's right. have, correct, bye guys, so this is what we're going to practice, esta ahorita vamos a picar piedra, literalmente, aunque ya lo vimos, todavía hay que reforzarlo un poquito más, so the first thing, que vamos, lo primero que vamos a hacer ahora, is the following, um, you're going to have to give me some cooking instructions, me, me van a tener que dar algo, una instrucción de cocinar algo, Denme comida que podríamos dar instrucciones. Pupusa. Pupusa. Okay. <laughs> okay. Alguien la va a tocar. Give me something else. What else? Pizza. Pizza. Mm -hmm. Ensalada. What kind of salad? ¿Qué tipo de ensalada? Pollo. Pizza. <laughs> Chicken. Chicken salad. Mm -hmm. What else? Um, burger. Cookies. Burger and cookies. Okay. So, this is what we're going to do. Pay, please pay attention, guys. Vamos a trabajar en grupo y yo les voy a decir qué les toca. Okay? So, yo no hago los grupos, lo hace Zoom. Yo solo le digo crear grupos. Al primer grupo le toco pupusas. Second, pizza. Third, chicken salad. Mm -hmm. Uh, fourth burger and fifth cookies. Okay. No me estoy pitcher que muy difícil. No, yo no soy. Okay. Now, van a ocupar first. Luego van a ocupar finally al final. Y en medio de esas dos pueden ocupar todas esas expresiones. No importa el orden. No se, no se preocupen. Pero me lo tienen que hacer esto. Digamos que a mí me tocó Marochan. First. Así. You have to um, heat water. Or you have to boil water. De hecho, no se calienta, se herbe. You have to boil water. ¿Qué creen que tengo que hacer después para la maruchan? Hervir el agua. Ajá. ¿Y luego qué es? ¿Por cuánto, uh, ¿por cuánto tiempo? 5 okay. 10 15 minutos. There you have your complement. You have to boil water for 10 minutes. And then just start hirviendo el agua. What do we do? Ponerle el agua a la sopa. Good. How do you say poner el agua? Vertir el agua. Add the water. Yes. Aha. Uh -huh. We can, yeah, we can add, agregársela. But there's something else. Hay algo más. How do you better, say vertir? Vertir the water. Mm, not exactly. Come on, use your resources, guys. No le voy a dar todito yo. Come on, búsquelo. <laughs> oh. Poor, oh. that's right. Oh. Vaya, sí, se va a escuchar repetitivo, pero quiero que lo hagan de esta manera. Escojan alguno otro. Pueden, ¿Cuál quieren? Then or also? Then. Ok. Then. Then. Tienes que vertir el agua. You have to pour. the water into the cup, en la taza, por ejemplo. Y luego pueden ocupar cualquier otro. Also, bueno, más tarde, later. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuánto tienen que esperar? Three minutes. Three minutes. Tienes que esperar tres minutos. How do you say that? Tienes que esperar. Wait. Wait. Ajá. You have to wait. How to wait? 
Minute. You have to wait for how long? For... Ahora resulta que nadie come maruchan. No me salgan con eso. <laughs> Uh -huh. Oh, yo turqui, solo, solo pavo comen todo. Right. Yeah. Three minutes. Right. Ay, ay, este no es Three minutes. minutes. Correct. Es que más de finos ahora, los chiquitos. So you have to wait for three minutes. Bye, guys. So this is what you're going to do. Dependiendo del grupo, yo les voy a hacer un recordatorio de cuál de esos tienen. Entonces, van a poder ocupar las expresiones. First. Then, also, after that, right after, later, like ustedes quieren. Luego de eso, van a empezar a poner ocupando have to ¿Qué? uno de los pasos. ¿Estamos ah. claros? ¿Cuántos pasos tienen que ser? Uh -huh. Los que lleve, los que lleve. Yo les voy a dar 15 minutos. ¿Por qué? Porque se van a encontrar vocabulario que no van a encontrar, que no van a saber. Entonces, okay. también ustedes y vaya. Otra cosa que pueden hacer, busquen los pasos ya en inglés. ¿Para qué van a estar traduciendo? Busquen los pasos en inglés, vean cuál, de lo, cuál del vocabulario no conocen y simplemente esos pasos pasémoslos a la estructura de have to. Fácil, vea. No se compliquen. Vaya, guys. So, we're going to have a 15 minutes. Todo va a ser con you have to. Solo eso ahorita. You have to. Have to. Uh -huh. All right, guys, go ahead and accept the invite. I'm going to create the groups. Uh, do you have any questions? Tienen alguna pregunta? No, no. Teacher, no. anoche, ahí me explica qué está hablando porque estoy perdida. Estoy llegando. Ajá, alguien explíquele, por favor. Pero sí, quick. Ana María, vamos a hacer, eh, va, estamos hablando acerca de instrucciones y vamos a comenzar con, vamos a hacer solamente con eh, you have. Entonces, eh, va a tener que meter dentro de las instrucciones, first, then, also, after that, usted está en los mensajes para que usted vea cuál va a meter, en, a cuál le corresponde. Eh, hay diferentes tipos de comida, en los mensajes está escrito, eh, dijimos pupusas, pizza. Eh, chicken salad, burger, cookies y de esas el maestro le va a asignar a cada grupo eh, un tipo de comida y usted va a hacer eh, las tres instrucciones utilizando lo que ya le mencioné ahorita nada más con you how to ok, good si me, si me pueden volver a enviar las instrucciones porque no tengo nada, solo tengo la última ah. frase you have to wait for three months le voy a enviar, Bye, voy a enviar so ahorita we're gonna do. Um, Carla María, José Antonio Carla Marjorie gracias Yes, um, you're going to make pupusas. Okay? So, ustedes son un grupo. Alba, Noemi, Natalia, René, and William. Alba, Natalia, René, William. Pizza. Pizza, man. Claudia, Lisette. Catherine, Melissa, Miriam, Roxana. Chicken salad. Okay? Claudia, Catherine, Miriam, Roxana. Chicken salad. Ana María, Pizza. Miguel Ángel, Rina, Susana. Burger. Ana María, Miguel, Reina, Susana, Burger. And um, Daisy, Carla María, and Sabrina. Daisy, Carla María, and Sabrina. Cookies. Sí. Okay. All right. Go for it, guys. If you have a question, let me know. See you at 8.25. Thank you. Jose, did you get the invite? Me dio problemas el internet, por eso no pude dar, aceptar. Ah, ok. Me puede mandar para un grupo. Sure. ¿Te acordás con quién te tocó? No. No. Ok, ah, pues vamos con el primero. Go for it. Ok, thank you. You're welcome, sir.
First. First. ¿Qué nos tocó? Yeah. Pupusas. Pupusas. Para, 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 y en la primera instrucción podemos poner hay, hay que poner preparado. Ya ah. le pongo los cajones de sí. tomate. First, 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 Uh -huh. oh, oh, first you have to, pues, se puede mezclar la harina con agua y con eso haces la masa. Puede ser así. Mejor mm. que un solo preparar la masa, no sé. Pero es que, pero es que decía, hay que tener preparada la masa porque la masa puede ser de harina o de maíz, pero lo importante es que tiene que tener preparada la masa. Va, entonces, first you have to prepare. Guys, um... so, me llega que le pongan amor, pero acuérdense que no es Masterchef. Ya, vamos a participar ahí. <risa> es un evento culinario. Uh, no importa si es el tipo de tipo de harina. Uh, búsquenlo, lo pueden buscar en inglés, los pasos en inglés, y luego ustedes los adaptan a la estructura para que sea más sencillo. Oye. Vale. Pero les agradezco mucho que quieran hacer lo mejor. Try to make it vale. easier. Vale. Keep it short and vale. simple. Vale, entonces ponemos you. So, de ahí, ors, eh, ors, ah, de sauce, de sauce, la salsa, agregar, también agregar la salsa. De ahí, ¿qué se pone después de la salsa? ¿Qué se pone? El, el, ah, de sauce, de sauce. Ah, eh, pero ese es un ingrediente, sería... O se le echa queso. O sea, sí. pero son al final. Sí. Look for the instructions in English. Adapt it. Right. Eso está difícil, teacher. Sí. Add the cheese. Bien, bueno. Es que solo la compramos la pizza. Add the cheese. <laughs> Nunca la hacemos. Go for it, vocabulario, guys. Cheese. Add the cheese. So, give me the first, please. Give me the first sentence. Uh, no, teacher. Bien. Tres pasos. De, uh, y ahora. Ajá. ¿Qué sigue? <ríe> uh -huh. hey, Natalia, Alba, William, ayúdeme. <ríe> Vaya. Por, por donde... Primero preparar la masa, luego colocar la salsa, eh, después eh, colocar los ingredientes. Vale, eh, sería así. First, prepare the dough. All up the sauce. After that, up the cheese. Por ahí va, Por ahí va creo yo. ¿Mm? Bye, guys. Me llega, me llega la verdad la pasión y el entusiasmo que le ponen a eso. Solo que acuérdense, no es Masterchef. Entonces, no, es... <ríe> busquen, ya los, busquen ya los pasos en inglés. Si, no hay, si hay vocabulario que no sabe, pues lo averiguo. Y eso lo adaptan a la estructura. You have okay. to prepare the dough. Por ejemplo, ¿sí? se les tocó, ¿verdad? Tienen que preparar la masa. First, ya ocupamos la frase. Uh -huh. You have to prepare the dough. Démosle, no hay que difícil. Super. Okay. Thank you. Me corrigen para ver si vamos bien. The cook the chicken. You ¿Sí? have. Ajá, sí, solo que hay que agregar el you have. You have to. You have, you, you have, you have to. to cut the chicken. Correct. Eh, second sería you you have eh, you have cooked the chicken. You have boiled the chicken. You have to boil the chicken. Nos hace falta el tú. Good. You, you're missing two. Nos hace falta el tú. Okay. 
Y luego, then you have drying the chicken. Ajá, uh -huh, you have to drain the chicken. <laughs> drain the chicken. Eh, y aquí the... podríamos agregarlo. Aquí podríamos la... poner cortarlo. ahorita lo de cortarlo. You're no. doing good. Um, I mm. like the structure. Muy bien aplicada la estructura. Siempre con los, eh, las expresiones, ¿verdad? First, then, later. Y al final, uh, you can have uh, finally. Okay. But you're doing good. Me gusta lo que veo. Thank good you. Job, girl. Like that. You, you, you have to cut the, cut the tomatoes. Tomatoes. Let's Lettuce, o lettuce, no sé cómo se pronuncia, and Lettuce. cucumber. ¿Cómo se pronuncia lechuga, teacher? Lettuce. 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 Mm -hmm. After that, you have to cut the tomatoes, yeah. lettuce, and cucum cucumber. Mm -hmm. <laughs> ¿Cómo se dice? Cucumber and lettuce. Mm -hmm. And lettuce. Mm -hmm. Acá, lettuce. 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 Okay. Lettuce. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Eh, letter, hoy vamos con letter, luego, letter, 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 uh, you have to, eh, calientas el pan. Ajá. Good, you're doing great, I to like it. Toast. Then, uh -huh. letter, you have to hit the bread, o cómo sería, calentar, hit, no. Yep, you have to hit. Okay, you have to hit the bread. Good job. Mm -hmm. Also, also, eh, ajá, pero, oh, pero, ¿cuál sería me, la, la, No, la me refiero, a, me refiero a cuál de las, de todas las que están acá. Ah, de la, de la, ajá. Um, ajá, porque no, es que no nos podemos saltar porque ahí, Ajá, ya, es bien ah, específico, es bien ajá. específico, o sea, son, son pasos específicos que no ajá. podemos decir después de mezclar el huevo, ajá, Dios solo al, al, al horno, ¿verdad? Al, no, o sea, Scroll no. up, scroll up, scroll up, ajá, good. First, you have to beat the butter and sugar in a bowl. Good, vamos, eso. After that, you have to add the egg. Good, muy bien. The egg, okay. the salt, and the vanilla mix again. Vamos, sí. ya despegamos. Um, ya. Podemos ocupar ahí, bueno, seguir siempre con el orden, Daisy. Ah, ok. Uh -huh. Also, uh, also, you have to add the flour and keep mixing until it becomes a stiff dough. No okay. sé qué es, solo, es stiff. Solo voy a ver, una, solo voy a ver una palabra, espérame, espérame, espérame. ¿Dónde está? Vamos a ver. Also. Es que tenía dudas con, con la escritura. Ahorita la pongo otra vez. Acá. Ok. Also. Also. ¿En cuál íbamos? Ah. After. Ah, pero aquí creo que está mal escrito. Sí, also you have to... No, quitar after. Pero, ah, en, ah, entonces solo de una vez, solo also, ¿verdad? Sí, also you have to... Ah, uh, ajá. Uh -huh. Exacto. Acá. Ok. Exacto, ajá. Uh -huh. Also... Uh -huh. es, esta palabra no la conozco, la voy a buscar. Eso. Ajá. Uh -huh. <laughs> Uh -huh. Hey, how are you doing? And Hi, teacher. Finish, mm -hmm. teacher. <laughs> show me something you got. Give me, show me the first one, please. Uh, first, uh, we make pupusas. Uh, first, you have to prepare the duck. Dough. Mm -hmm. Dough. Dough. Then, you <laughs> have to prepare the, the filling. Uh -huh. Ahí vamos. 
no me, no, no, uh, surprise me, sorpréndame cuando salgamos al aire. All right, great job, practíquenlo y asignese quien dice que. All right, you got three okay. minutes to practice. Good job. Que es small circle, ah, la masa en círculo, ¿verdad? Hey guys, uh, yeah. what do you have? Show me the first one. Enséñame la primera. Hola. Ya, ya, ya regresamos. No. No, 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 no. Ah. Uh -huh. Vale. How to make pizza. Uh -huh. Uh -huh. Eh, the first prepare the dough. Eh, the dough. Uh, less a uh, small circle. Quiero decir que preparo la pizza, pero eh, con, con la masa en círculos. <laughs> Ajá. ¿Y el have to? Yes. Ajá. Uh -huh. eh, you have, vamos a ocupar, ¿verdad? Yes, you have to. Okay. You have used first prepared the dough. Ajá. A ahorita les ayudo. Yo les voy a poner, pongamos la primera piedra. Ajá. Como hacen los alcaldes. So, okay. you're going to first. You have to prepare the dough. Tienes que preparar la masa. Sí. Okay. So, acá, you have to, to prepare the dough. Prepare, yes. Mm -hmm. ¿Qué tienen de segundo? What do you have next? Prepare the, the dough. Dough. Come on. Dough. Dough. Mm -hmm. Dough. The dough. The dough. A small circle. Um... Le voy a ayudar oh, aquí okay. porque uh -huh. agregar en círculos pequeños, then, coma, y siempre con la estructura. You have to make small circle. Acuérdense, no, no me interesa en sí el proceso. Sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Then you have to make small circle. Ahora continúen. Justo como esto, ocupen luego, por ejemplo, next, after that, right after, y siempre you have to, y el verbo de la acción que sigue. Ok. okay. 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 Cualquier cosa, tengan la confianza de escribirme. Miren, estamos algo perdidos, sí. no entendemos. ¿eh? Para que... Ok. Démosle, les voy a dar un par de minutos. Ya tocaba ir, pero les voy a dar un par de minutos. Sí. Uh -huh. Ok. Démosle, ustedes pueden, you can do it. Go, go. Entonces, nice. después de after that, vamos entonces a finally. Sí. Porque es que la ensalada es fácil, pero no sé. Vaya. Ustedes me dicen. Vaya. Entonces sería finally you have to... Vaya, entonces sería, finally, you have to. ¿La eh, mezclamos o agregamos primero las cosas? Se no, mezcla. La mezclamos. Uh -huh. Se mezcla. Sí. So, how do you say that in English? Se me, me, oye mejor mezclar o revolver, teacher. Mix. Mix. Entonces sería... Finally, finally, you have to, finally, you have to meet, meet the chicken and the vegetable. Chicken, the vegetable. Veg vegetables. 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 Uh -huh. vegetables. 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 Good pronunciation, guys. Vegetables. 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 All right, you got four minutes. Traten de terminarla and this practice. Okay. Okay. Finally, yeah. you have to. Hello. Hello, teacher. Hello. Mm -hmm. <laughs> I don't know what you got. Yeah, terminamos. Okay. 
So if you have already finished, um, go ahead and practice and um, prepare it. So who's going to say what? I need everybody to participate. Okay. Vaya, te lo voy a mandar individual a cada uno porque si no, no se los puedo mandar a todos juntos. No se ve. Eh, espérame, Rina Mari. A ver. Ah, ah, ahorita si mando todo escrito al chat, va a caer solo en el chat de nosotros, Tichi. O yes. cae en el de todo siempre. No, right now, and you have two minutes, so hurry up. Hi, Aquí está la siguiente. Ajá. Me dice cookies on a writing pack. ¿Cuál utilizamos acá? Ya um, utilizamos then, letter, also, after y first. ¿Cómo se dice? However, no me acuerdo. However. ¿Es que, qué? Sin embargo. Ajá. No. También. También. Oh, oh, Pero, oh, also. Also. No importa, no importa si repetimos una de esas, teacher. No, es ok. No. Ah, oh, entonces also. Also. Pero espérame, espérame, espérame. Oh, Pero, you, have, you have like 30 seconds. Yeah, sí, yeah. Um, play. <laughs> Alrighty, so now everybody's back, almost everybody. Let me see. Okay, so we are back. Hi guys, I need to see everybody's cameras on, please. Everybody with your cameras on. Now, um, les explico algo, señores. Yo estoy cambiando el juego. I'm changing the game right now. Estoy haciendo algo diferente que lo que tenía en el lesson plan. ¿Por qué? Porque uno como facilitador tiene que saber cuándo atenderse el plan o cuándo modificarlo en el camino para que los estudiantes puedan aprender. ¿Ok? Entonces, por eso es que estoy haciendo esto. I need the first group. Carla, José, Carla, Janet, Carla con K. And Marjorie, to talk to us about... How about your topic? No me acuerdo cuál es. It's going to be... Pusa. The pusa. Mm -hmm. <laughs> so go for it, guys. Okay. Si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta de vocabulario, estructura, creen que ha habido un error, if you think there's a mistake, go ahead and participate and let us know, ¿ok? Yo voy a tratar de no decir okay. nada. Tampoco digan, eso está malo. Ten cuidado. Eh, mire, eh, solo expresan su duda. Go for it. Group number one. Okay, I'm going, I'm going to buy a social media book. First, you have to prepare the dough. First, you have to prepare the dough. That's right. Mm -hmm. All right. And then you have to prepare the filling. After that, you have to make board and filling with beans and cheese. Right after, you have to cook for five minutes for each side. And finally, ready for it. Okay, it is ready for eating. Good job. 
Could you have <laughs> easy, right? Fácil, muy bien. Is there any question, guys, about a structure or about vocabulary? Mm -hmm. Any question? No question? Bye. No question. All right. No question. The two. Go for it, kids. Group number two. Grupo dos. Tijo, ticho. Yes, sir. Bye. Uh, nosotros creo bueno. que somos. Alex. <laughs> Alba. Alba. Mm -hmm. Ajá, y Natalia. Nosotros somos. Okay. Nosotros somos el grupo dos. That's right. Sí, con William. Bye. Ok, eh. empezaremos, pues, bye. We, eh, we eh, prepare pizza. Okay. Eh, first, you have to prepare the dough. And then you have to make a small segment. And you put the sauce. And ah, you okay. add pepperoni and the cheese. Song. Ajá, the song, como que está diciendo. Um, uh -huh, así me the song. Ahí, mis compañeros que me ayuden. Uh -huh. ¿Dónde te quedaste, Natalia? Eh, pues preparándola ahí con pepperoni y queso. <risa> Then you have to put the you have to put the piece cheese. Uh, after that, you have to put the piece of the piece of stone in the oven. Later, you have to bake 30 minutes. Uh, final, we final, I serve it. <laughs> and finally, we have to serve it. La servimos. That's right. No sé por qué, se, por qué le da pena, guys. Si la van a regalar, regala con confianza, con actitud. Okay. ok, good job. Vamos muy bien. So, if you see, guys, you have to, y la acción de la que estamos hablando. So, keep it up. All right? Good job, guys. Let's go with group number three, which is going to be Claudia, Catherine, Miriam, and Roxana. <clears throat> We prepare chicken and salt. The first, you have to cook the chicken. You have to boil, uh, boil the chicken. Mm -hmm. Miriam? The, you have to drain the chicken. Later, you have to wash the vegetables. Vegetables. Okay. Everybody? Everybody with me, please. Que esa, esa palabra le gusta a todos. Vegetables. 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 Next. 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 After that, you have to cook the vegetables into pieces. Into pieces. Mm. Mm -hmm. Pieces. Nice. Good. Claudia. Claudia. After that, you have to cook the vegetable into pieces. 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 Ajá, uh -huh. okay. Es el Finali. Finally, you have to eat the chicken and the vegetables and add salt, pepper, and lemon to taste. Okay, good. Repeat after me, please. Um, pepper. 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 Lemon. Pepper. 
Lemon. 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 Wait, 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 wait. Lemon. 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 Um, remember, guys. Lemon. Remember to learn. English teacher. Good job. Good job. Good job. Good job. Quiero literalmente invitarlos, guys, a que participen. If you make mistakes, you learn. All right? So let's go with group number four. Ana María, Miguel Ángel, Reina, Susana. Go. Mm -hmm. Listo, chicos. Oh. Yes, ready. Okay, Ana María, do you have to prepare hamburger for your friend? Which are the instructions? Okay, first, you have to prepare meat. Then, you have to cook the meat. Next. Orange. Rina o Susana, ¿quién sigue? <laughs> or you have to wash the vegetables. After that, you have to cook the tomatoes, cucumber, and lettuce. Okay, good. Have to. Como que va a decir Letter. Have. Have. Have to. Have to. Mm -hmm. Good job, Susana. How to. Good. Have. Good job. Continue. Okay. Okay. Letter to have to hit the bread right. Sorry, letter you have to hit the bread right after you have to put the toppings on the bread. Good. Finally, you have to add the meat, cheese, and vegeta okay. vegetable. 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 Okay. <laughs> finally, okay. Finally, finally. You have, finally. finally. You have, finally. Finally, you have to add the meat, cheese, and vegetables. Bon appetit. Okay, nice. <laughs> nice. <laughs> Ahí vamos. Very solid structure. Muy bien. And I think we, the last group, I think, is going to be Daisy, Carla Maria, and Sabrina. Okay. Okay. Um, we have to... Ah, vamos a la receta de cómo hacer galletas. Uh -huh. um, first, first, you have to beat the butter and sugar in a bowl with the electric mixer for five minutes uh -huh. until it becomes fluffy. Good. After Lovely. that, uh -huh. after that, you have to add the egg, the salt, and the vanilla. Vanilla, ¿cómo se dice? Vanilla. Vanilla. Mix again. Um, also, you have to add the flour, the flour and keep mixing until it becomes a uh, stiff dough. Mm -hmm. Better, you have to put the dough in the plastic wrap and leave it in the fry for two hours. 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 And that's it. No okay. terminamos, teacher. <laughs> no, that's good. That's good. Um, congratulations. You did good. Lo que hicieron, lo hicieron muy bien. All right. So this is what we're going to do, my dear friends. Le voy a dar cinco minutos. And we're going to answer the following question. Pero super rápido. ¿Saben qué? Ni le voy a dar tiempo. Okay. Group number one. This is what I need you to do. You're going to answer what does the chef. Chef es como una F con dos. Nunca me olvido. No nada. Pongamos de para mí. What does the chef have to do to prepare? Y lo que se preparan. All right, so what I need you to do is, uh, van a escoger a alguien del grupo, como el chef. All right, si dijeron, first, you have to prepare the dough. Ahora van a decir, first, Claudia has to prepare the dough. Then, Rina has to blah, blah, blah. 
con los mismos nombres de los integrantes, tírense la bola de quién va a hacer cada cosa y cambiamos la tercera persona. ¿Para qué nos va a servir esto? Para que nos demos cuenta que lo que se cambia es el have, no el otro verbo. ¿Ok? So, go for it. I want to see group number. Vamos a empezar. Los últimos serán los primeros, dicen por ahí. Daisy, Carla María, Sabrina, cámbienme. Lo mismo que ahora en tercera, en tercera persona. Échenle los, uh, los pasos a alguien más. What does the shop have to do? Prepare. Beers. Um, he has to beat. Uh, ¿Quién? Échese, échese alguno de su grupo. Um, Fierce. Daisy. Has to be the butter. Uh -huh. And sugar in a bowl with the electric mixer for five minutes. Good. Until because fluffy. Okay. Continue. Los mismos pasos, solo cambio la tercera persona. Go for it. Continúo yo. El, a quien le tocaba, lo mismo que hicieron. Daisy. Uh -huh. Daisy, your turn. Daisy. No, no sé qué exactamente qué tengo que hacer. <ríe> lo siento. Cambio, lo este, vaya, yo cambio dije, vaya, por ejemplo, yo dije tu, tu nombre. Solo vas a cambiar el, a tercera persona. Entonces, en la tuya puedes poner a Carla. Por ejemplo, after eh, Carla has to lo que yo hice. Solo lo vas a cambiar a tercera persona. Decímela de nuevo para, para hacerlo. Yo lo cambiaría en hub por hat, ¿no? Sí. Por has, uh -huh. ok. Uh -huh. has, el nombre es hat okay. y Har el mismo complemento. After, Carla has to after that after that After that, to, after that, Carla has to. Uh -huh. Y lo, lo siguiente es lo mismo. Y lo siguiente es lo mismo. How to add the el de sal en de vanilla mix uh -huh. again. Good. Uh -huh. Okay. Thank you. Carla. You're mute. Carla, mute? you're mute. Mute, mute. En mute, Carla. Frase 20, 20. Sorry. Uh -huh. Also, uh, Sabrina yes. has has to add has to add the floor and keep mixing until it becomes a stiff dog. Good job. Okay. Um, later, Daisy has to put the dog in plastic wrap and leave it in the fry for two hours. Good. We finished, right? Right. Yes. Good job. Fueron mis pioneros. No les di tiempo ni de practicar, lo hicieron muy bien. Good job. Um, como andar en bicicleta, uno solo le empuja. Yeah. Good job. Ana María, Miguel, Reina, Susana, go for it. Cambio la tercera persona. Change it to third person. Ok. Empiezo yo. Uh -huh. First, Ana María has to prepare meat, then has to cook the meat. Ok. Next. Okay. Um, Démosle, todos tenemos que pasar antes yeah, de las nueve. We have to do it before nine. Has cool, to cool, cool. Mm -hmm. Rina has, uh, has to wash the bed. Ay, se me trabó. Uh -huh. <laughs> has to uh, wash the vegetable. Good. After that, um, after that, Ana María, you have to de tomatoes, cucumber, and lettuce. Almost there. Almost, almost, almost. Y está dando instrucciones a Ana María ahorita. Now, instead of you, diga Ana María. Try it again. Ana María. Ana María. Has to. Has to. Has to cook the tomatoes, cucumber, and lettuce. And lettuce. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Um, Rina, ¿con quién voy? Con Susana. Susana dijo. Rina, Rina, <ríe> Rina ok. Rina, letter, eh, letter, no. No, Día, le, no importa. Letter, Rina letter, has Rina to, has to uh -huh. hit the bread. The bread. The bread. Ajá. Uh -huh. Go, continue, continue. Ana María. Ana María, right after you... 
Mm. After mm. you have mm -mm. to put right the... after. <laughs> Ana Maria, right after Hi. you have Hi. to put the toppings okay. for the bread. <laughs> post, post, post. Don't say Ana Maria. Ok, porque aquí usted está diciendo quién tiene que hacer cada cosa. Entonces, Ana María has to prove it. Ok. Uh -huh. Ana María has to the put the toppings on the bread. Has to put the toppings on the topic. To the bread. To the bread. The bread. Uh -huh. And finally, uh, Rina has to add the meat and his vegetable. No. Uh, vegetable and meat. Good job, ahí vamos. Group number three, Claudia, Catherine, Miriam, Rosana, go. Tenemos dos minutos. Go, 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 go. We have two minutes. Okay, Catherine, uh, have to cook the chicken. Uh -huh. Claudia has to boil the chicken. Uh -huh. um, Catherine, how to... Has to... Has to... to how to do? Mm -hmm. cook the vegetables. Uh, Miriam, perdón, later Miriam has to wash the vegetables. Mm -hmm. uh, after uh, Carla has to cook the vegetables into pieces. Pieces. Mm -hmm. Mm -hmm. uh, Catherine finally finally has do and chicken in the vegetable vegetable como era teacher mm -hmm. okay. vegetables 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 mm -hmm. at salt pepper lemon to taste to taste to taste al gusto good Aquí este último paso, Roxana, I need you to do it again. Necesito que lo haga de nuevo. Y pongan atención en su sujeto y que cambie el verbo de tercera persona. Do it again. Finally, uh -huh. you have to do. Mm, quítale el you y échale la responsabilidad de una de sus compañeras. Ok. Catherine. Ah. ¿Se fijaron cómo ella dice Catherine y hace una pausa? Es como que le va a dar un imperativo la clase anterior. Entonces, si lo seguido, como que es oración. Catherine has to, y luego el verbo. Uh, Catherine, finally, you have to do chicken, uh, the vegetables, uh, salt, pepper, lemon to taste. Ok, almost. Todavía vamos a bailar algo. Y tú tendrías que decir, Catherine has to. All right. Catherine has to. She has to. Has okay. to. Explotado. Has to. Ok. All right. Good job. Ahí vamos. Okay. So, um, guys, everybody, camera's on. Let me go ahead and take the second attendance of the class. Sabrina Mabela, Tito Castro. Present. Thank you. Claudia, echa el canal y se me ve Present. Daisy Marcela Rosales Conjura. Present. Ana María Chupan de García. Present. Thank you. Me alegra que se haya podido unir. Carla Ivani Cabrera Susana. Present. Catherine Milito Susana Campos. Present. Roxana Emilio González de Alegría. Present. Thank you. Miguel Ángel Paz de Alberto. Present. Thank you. Reina Marisabel Álvarez de Chávez. Present. Thank you. Igual me alegra que se haya podido unir. José Antonio Cubillas Fernández. Present. Thank you. Carla María Quintanilla Vilet. Present. Miriam Carolina Mozo Valdez. Present, teacher. Nastalia Carolina González. Present, teacher. Alba Noemí Cortés de González. Present. Carla Yanet Amaya de Amaya Herrera. Casi le pongo el nombre. Present. Okay. Pues, Me llamo Alexander Ramírez Flores. Present. Marjorie Marlene González Gómez. Present, teacher. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Sandra Elizabeth. No, present. Alguien ha trabajado con Sandra. 
me da la impresión de que se conectó o no. No, right? Okay. No, no. Susana Guadalupe Costa de Cruz. Present. René Alfonso Madrid Escalante. Present, teacher. Okay, good job. So let's go ahead and continue, guys. Alba, Natalia, René, and William. Change it to third person, please. Um, William has to prepare prepare his uh, ice cream. William has to prepare ice cream. Es lo mismo que hicieron antes. Muy bien, me gustó la no. Pero es la misma, ajá, es el mismo proceso. Solo cambio. El mismo. Ajá, el mismo Sería proceso. entonces, okay. first, ice cream eh, ice cream. William has to cook pizza. Ok, si sí, eso fue lo que dijeron anterior, muy bien, la estructura está perfecta. No, tal vez todo es right. William has to prepare pizza. Uh -huh, continue. Ok, first, uh, Natalie, you have to take the dog out and roll it into the circle. Come again with the bird, please. Could you please repeat? Harina, sí, yo no sé cómo se pronuncia, la verdad. Ok, pero dale desde el principio. Try again. First, uh, Natalie has to take the Dough. Dough es masa. No, Flour. Es masa. De dough. Ajá. Dough es masa. No. Flour es la harina. Masa, ajá. Es dough. Tiene que ser masa, dough. Ah, okay. Dough. dough. Uh -huh. Así como le hace a Mario Simpson. Dough. dough. Ok. <risa> uh -huh. eh, take the dough out and roll it into a circle. Good. Good job. Entonces sigue René. Ajá. El mismo orden, no. same order. A, a mí me mencionaste has, no. Cuando, bueno. Ten Natalia, no, ten Alba. Eh, you have to put the pizza, cheese, eh, anchoas, ¿cómo se dice? Ah, ya me check, no me recuerdo cómo, cómo se dice anchoas. Peperoni, ah, pues, cheese. Peperoni. <laughs> okay, but uh, the thing is anchovies. 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 I think so. Eso sí, yo lo tengo que verificar porque no me acuerdo cómo se dice anchovas. No, no soy muy fan de las anchovas, entonces. Pero anyway, <laughs> ahorita lo busco. So, René, the sentence is good. Tiene buena estructura. Pero si tú dices you have to, le estás diciendo a alguien que tiene que hacer lo que le acaba no, de decir. No. Eh, Alba, eh, ten. Alba uh -huh. has Correct. to put the piece, cheese, eh, pepperoni, and anchovies. <laughs> okay, all right, good oh. job. Good thing. Oh, oh, William, 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 se llama, ¿verdad? William Leather eh, have to add the cheese. Mm, later. Le, later, uh -huh. have two at the tip. Mm, algo nos falta. Exacto. Um, uh -huh. Come on, team. Help her out. Ayudemos todos. Ah, to bake. Subject. Ajá, uh -huh. subject. Ah, uh subject. -huh. Uh -huh. uh -huh. Es como tal persona tiene que. So, for example, Susana has to. Uh -huh. Si sí, dije William al principio. Pero después lo cambió. Dijo William como que you have to. Uh, como que William, coma, tú tienes que. Entonces solo es un sujeto. William has to. William has to add the cheese. William has to add the cheese. Que significa uh -huh. William tiene que agregar el queso. Uh -huh. Good. Um, you finished? Eh, William, ¿y William qué va a mandar a hacer a, a Natalia? <ríe> la, la va a mandar a hornear la pizza. Ok, eh, Alba, eh, later, Alba has to, to bake for 30 minutes. Um, And finally, eh, René has to, to try putting the toppings 
on the pizza differently to make the pizza look cool. Okay. Oh. Good. Excellent. Wait, Entonces la cosa, el nombre, pero como es tercera persona, he or she, le agregamos has. Por eso has. lo cambiamos. So el verbo principal es has. The main verb is has. Carla, José, en Carla. Carla, José, en Carla, with K. Good job, guys. Good job. Okay. Marjorie. Okay. Okay. Um, Carla, has to prepare the dough? The dough? Good. No, el hecho, que, el hecho que menciona Carla no se le esté pasando la bola. Si bien, digan su misma oración, solo cambien el nombre. Y el house. Then, uh -huh. then Ivania has to prepare the filling. After that, Carla has to make ball and filling with beans and cheese. Okay. Right after, Marjorie has to cook for five minutes for each side and finally ready for eating. Okay. It is ready for eating. So, good job, guys. Ahí vamos. You see? ¿Cómo lo cambiaron? Good job. Super fluido. Mucho más rápido que, por ejemplo, el primer grupo que le costó, pero porque ellos eran los pioneros y de ahí vamos aprendiendo los demás. Okay? O sea, ellos fueron los que pusieron el pecho. Así es, guys. Síganos. All right. So, um, do you guys have any question about this structure? Hoy sí tienen alguna pregunta. I'll have to. Teacher. Mm -hmm. Susana. Teacher, perdone. Este, voy a apagar la cámara que están tocando aquí en mi puerta. Disculpe. <laughs> ok. No Solo un momentito. Está bien. Y ponga mío también, por ese caso. All right. <laughs> ¿Alguna pregunta de la clase? ¿O de have to? No. All right. So, significa que si agarro cualquiera de ustedes, ¿me pueden sí. formular algo? Yo, yo no estuve en la clase de ayer y no pude ver el video. Entonces, yo quería saber cuándo es que siempre, ten, cuándo tenemos que usar nosotros el have to. Ya entendí que el. El, el has do es para tercera es para tercera persona, pero uh -huh. el have do para todos los demás que no sean have. tercera persona. I have to, you have to, they have to, we have to. Uh -huh. Good, good, good. Anybody else? Porque Teacher. ahorita voy a dar un ajá, eso. Eh, 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 yo ahí tengo duda. Eh, por ejemplo, si yo le decía a José, José. No, te, no tengo que agregar, que sirva la pizza, por ejemplo. Uh -huh. eh, no tengo que decir, José, you have, you have to. Solo, José, have to. Ajá. La diferencia aquí, Alba, es que una de ellas, simplemente estamos este, hablando de una obligación. ¿Ok? Porque ocupamos uh -huh. have to para obligaciones. Como todo en la vida uh -huh. del Señor, hay bastantes usos para cada cosa. Entonces, usted dice, por ejemplo... William, coma, you have to make dinner. Ahí es una orden. Ah. Y siempre estamos hablando de obligación. William, tú tenés que, preparar la, que, que hacer la cena. Esa es la diferencia, porque usted tiene a quién está dirigido su mensaje y luego tiene una pequeña coma, que es la pausa y su estructura. Entonces, uh, Alba, you have to ask more questions. Good job. Ahí lo estoy diciendo, Alba, usted tiene que hacer más preguntas. Muy bien. Dale, estoy dando como un, un comando. Dele, siga haciendo preguntas. ¿Ok? Pero la otra sería, eh, guys, Alba has to ask questions to learn. Chicos, Alba tiene que hacer preguntas para aprender. Como todos. ¿Right? No sé si le, si, si, si le respondí su pregunta sí. con su comparación. Sí. Ok. Thank you, Alba. So... Teacher, Ajá. mi Ana María, eh, cuando usamos estas, eh, ¿qué son? Porque no estaba al inicio de la clase, eh, preposiciones o conjunciones de, de tiempo, ¿cómo se llaman estas? Eh, fears, then, also, as, ¿verdad? ¿Qué son? Bueno, well, en este caso podría ser, si no me equivoco, son adverbios. Adverbios de tiempo. Uh -huh. okay. eh, cuando usamos estos adverbios de tiempo, 
¿Dónde tienen que ir ubicadas? ¿Antes del nombre de la persona? ¿Después del nombre de la persona? ¿O antes del have to o del has to? Ubíqueme ahí que me, me enchivole un poco. Puede ser tanto como los tengo yo al principio, coma en la oración, o puede ser después del sujeto. O sea, you first have to prepare the dough. Ok. Pero generalmente se ocupan así. Primero el adverbio de tiempo, luego el sujeto y de ahí el complemento. Uh -huh. Ok. Good. Gracias. ¿Anybody else antes que agarre un, un voluntario? Bueno. Con el hijo de India, digan. Ok, now, let me, let me choose someone. Carla, Janet, Amaya. You know what? Um, I want to learn English. What are my obligations? Uh, you, you have to study English. And, Later. and then you have to practice and um, ahí está, ahí está, para eso fue. good job, good job, good job, you see, ocupó la estructura muy bien, great job, Carla, let me get another one. Susana. All right, Susana. Um, William. William wants to rent a house. William quiere alquilar una casa. What are his obligations? Mm -hmm. Oh. Come on, ayudémosle. No quiero que nadie se ahogue. Mm. William. Um, William has to prepare. William has William has to work. William has to work. Yes. <laughs> Sí, no, for, uh -huh. for fish in the house. Ok, nice. Está bueno, muy, muy bien, muy bien. So that's the thing, guys. Oh. We're going to talk about it. Good job, Susana. Lo hizo muy bien. You did a great job. Alba. <laughs> La cara. All right. Alba, um, I want to travel... I want to travel to Brazil. What do I have to do? Organa pregunta. What do I have to do? La misma estructura que simple present there at WH questions. What do I have to do? Alba? You're on mute. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tienen que hacer para ir a Brasil? Um, eh, I have to... You have to... Uh. What I have to, uh -huh. to have dinner. Tiene que cenar antes de No, dinero. I have money. Go money. 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 Okay, me gusta la idea. I like the idea, passport. But what is the complete idea? You have to buy a you ticket. You have to buy a ticket. You have to buy a you ticket. You have to buy a ticket. 
Ajá, pero necesita pasaporte, ¿no? So, how many mm -hmm. things? You have, um, you have to have, have, to have, no sé cómo, no sé. I have to have, you have to have a passport. passport. You have to have a passport. Mm -hmm. So you see obligations, okay? Good you job. have, you have to go, you, you have to have a by fly or, or travel. You have to have to have to manage visa. Okay, ticket. buy ticket. <laughs> plane ticket. You, you have to have a plane ticket. So that's the thing. Good. Ya en visa requerimiento. No nos metamos que no es migración, ¿verdad? Pero good job with the structure, guys. That's exactly what you have to do. Si quieren hacer algo, mira, ¿y qué necesita mi primo para conseguir un trabajo en tu compañía? He has to. Punto. Mm -hmm. okay. He has he, to. He has to. Y el nombre de la gente. Send a... Curriculum send that. He has to send his resume. Mm -hmm. Mm -hmm. That's right. Bye, guys. Now that we have gone over and over about this, is there any question? Be honest. A mí me lo hacen fácil. Yo solo me paso a otro tema. No, teacher. Vamos a practicar más. Bye, guys. Have to más el nombre de la gente que tiene Ajá. Somebody has somebody had a question, I think. Um, el has siempre va a ser para tercera persona. Yes. Y el how siempre para primera. Um, ¿Todo I, 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 you, you they. they. Okay. Have. Uh -huh. they. Uh -huh. Esto es prácticamente lo mismo que simple present. ¿Sí? She is he, she, it. If we have he, she, it, we're going to conjugate the verb in the third person. He has to, she has to, it has to. It has to. Mm -hmm. She, no. he, it has to. Correct. Mm -hmm. No puede dar ejemplo de eso, ah. de it. Con has to. Perfect. Yeah. Mm -hmm. sure. So, um, let's say that I want to buy a cell phone. Right? And it needs to fulfill some requirements. Tiene que pagar las ciertas requerimientos. So, for example, no, yo quiero comprar una laptop. Esta ya le, ya le falta. Ya le falta muchas cosas. So, it has to be touchscreen. It has to be touchscreen. Nada, me pide el gusto. What else, in your opinion, for a new laptop? Okay. Mm -hmm. It has to be to screen. Mm -hmm. It has to be to screen. What else? It has to have mouth. It has, it has to have. Again? It has to have to have mouth. It has to have a mouse. Okay. O sea que no le gustan las de, la de see the model. Mm, pero con it no le cabe. Sí. It has to have a camera. A camera. It, it has. It has to have a camera. Program. Okay. It has to have. It has to have uh, war, um, the office package. Office packet. Mm -hmm. okay, oh, Google, uh, uh -huh. Word and everything. Okay. What else? Mm -hmm. So, si ustedes se fijan, it has to. Aquí sí se nos reducen mucho los verbos. Porque una computadora, por ejemplo, no puede hacer mucho, solo recibe. Entonces, tiene que tener, tiene que ser. Prácticamente nos vamos a manejar ahí, porque son los únicos verbos que podríamos. Si hay otros, no los tengo en mente ahorita. Um, vaya, digamos que ustedes quieren una, una nueva mascota. ¿Qué requerimientos tiene? O sea, es una obligación que tiene que cumplir, no necesariamente que la mascota haga. Por um, ejemplo, um, Take a shower. Pero la mascota no se puede ir a bañar solita. Es más ah, que le gusta. Sí. <risa> 
¿Cuáles son los requirements? Eh, What are the ¿Cómo se dice vacuna? ¿Cómo se dice vacuna? Ah, uh, vaccine. Puyón. It has to have. It has to have. It has to have. How do you go the veterinary? Ok, bien. Me it has to have. Muy bien, pero... Don't have, please. It has to be big. Big. Good. Que no sea muy grande. <laughs> it has to be like, small. <laughs> Don't have please, no tenga Va. Ahí vamos. ¿Eh? Ya me gusta cuando se emocionan y me empiezan a balasear con, con cosas. So, it has to have a, a big o vaccines. Okay. It has to have vaccines. Vaccines. Ah, mm -hmm. Vaccines. Vacunas. Tiene que tener vacunas. Ahora, no podemos decir que el que la mascota vaya al veterinario. Porque la mascota no puede ir. Acordémonos que uh -huh. solo son verbos que ahí se pueden recibir. Que sea enojada. It has to be... Um, angry. Angry. Has to. Tiene que ser enojada, yeah. bravo. Has. Ahí está. Angry. It has to. Okay. It has to be... Así que siempre vamos con be and have. Big. ¿Por qué? Porque si es it, no es que vayan a hacer acciones. Ellas, ya vengo al veterinario, mamá, y se va al perrito. No, no pueden hacer ellos acciones. Tiene que ser casi siempre con have o con be. Ah, teacher, es que yo entendí que nuestras obligaciones sí teníamos un perrito, pero no era así la pregunta. No, no, no son las características que debe de cumplir. Ah, okay. para que no, no, características. Por eso no decía lo del veterinario, perdón. Mm. No, no se preocupe, yo, eso, yo siempre ocupo esos ejemplos para que la gente sepa que no puede ir, ¿verdad? Mm -hmm. What else? Eh, Let's say that... It has to be mm -hmm. eh, small. It has to be small. ¿Peludo cómo se dice? Uh, furry. It has to be furry. It has to Entonces, be con it, Contestándole su pregunta, que querían ejemplos, casi siempre van con have or be. Porque una cosa o un animal no puede desarrollar las acciones. ¿Vean? Um, son muy contadas. Por ejemplo, un, un perrito, it has to play. No sé, mm. en, en español sí, tiene que jugar con mi niño, mi niña. Mm -hmm. Pero es, es mejor describirlo. It has to be playful. Teacher, uh -huh. y la oración que escribió, it has to be angry, no le falta el tú, así se dice. ¿Cómo no? Me falta el tú. Ah, ok. Uh -huh. Good eye. So, ahí está. This is an example with third person. If, if it has to be playful, es... How to eh, eat dog eh, food. Le tiene que... Tiene juguetón. que jugar o tiene uh -huh. que ser juguetón. Tiene que, tiene que ser, ser juguetón. juguetón. Ah, okay. el otro. It has to eat dog food. En este caso, sí le pega el vocabulario porque el perrito sí puede comer por sí solo. Ok. Good job. I like it. That's a perfect example. So, this is pretty much the same, guys. Look at the structure. Subject plus, um, in this case, has to, porque el subject is eat, plus the action, plus the complement. Right? The same thing. Now. Ahí estamos. So, before we change. Más el need, verbo, más el complemento. Um, I need you to work on the questions and the negative ones. Ok. ¿Quién de ustedes quiere una buena pareja para su hijo o hija? Todo, vean. Los que tengan. Yes. Eso sí, no sean tan... Yes, sir. Dejen los que van a su vida, pero siempre hay requerimientos de padre, ¿o no? Yes, All right. yes. So, let's say that for my, for my daughter, digamos que tengo una hija, y yo estoy hablando del novio, ¿verdad? He has, ah, no, he doesn't have to ride a motorcycle. Me cae mal los de las motos. Él no tiene que andar en moto, muy, muy peligroso, ¿verdad? Siempre es una obligación, pero en este caso negativa. Mentira, yo tengo moto también, entonces, solo es un ejemplo. No se <laughs> so, he doesn't have to ride a motorcycle. What else? ¿Qué más no tiene que hacer un, un novio o una novia? El celoso. 
Ah, how do you say that? No tiene que ser celoso. Mm -hmm. O celosa. It doesn't have to, to be yellow. Mm -hmm. It doesn't have to be jealous. Bye, guys. So I'm going to give you five minutes. Okay. And I want you to give me at least five or six examples of what you don't want your son or daughter to date. Okay. Quiero que piensen que su hijo o hija si tienen o llegan a tener y las cosas que no quieren que tenga su pareja. O como no quieren que sea. Que no quiero que fume, no quiero que le guste el rock y el metal y todas esas cosas satánicas, man. Sí. No quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Go ahead and create the examples. You got five minutes and I'm going to meet you here. Go for it. Ya nos unió en grupo. Hi, boys. Ya, yo creo que sé. <ríe> ni salimos ni nada. <ríe> no, pues no. No, nada ah, va. Alrighty, guys. So, Zane and Marjorie, déjenme agregarlos. I was drinking water. Go for it. No me ha creído, teacher. I just send it to you. No? no. Okay, no. give me a second. Let me, let me send it again. Zane, no la acepto todavía. ¿Ya la ve? Ah, okay. Ok, do not accept it. Espérame, espérame. O a, la a un hijo. Ajá, de un, de un hijo nuestro. Después Pero ahí solo podríamos cambiarle el, ¿Sí? el sujeto. Ajá. Sí, sí o sí. Sí. Hey, I'm here to the rescue. Vengo al rescate. Ah, uh, René. Bueno, ese rescate es solito. Es smoke. Smoke. Es smoke. 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 Es muy que. Ok, gracias. Vale, ¿Cuál otra? Next. She doesn't have to angry. Tiene que ser enojado. Yes, I, I agree, but he doesn't have to angry. Él no tiene que enojado. What she are doesn't we missing? have to be made. Ash. He doesn't have to be. To be mad. Correct. Be mad. Keep it up. Hungry sería, ¿verdad? Uh -huh. Angry. Angry. Hungry is angry. angry. Ah, okay. Angry. <laughs> hey, to be mad. Um, angry birds. Uh -huh. Angry <laughs> like angry birds. That's right. Um, Uh, ¿Cuál ella, otra? No, ella, no, ella no tiene que usar corto. Oh. <laughs> she, she doesn't have she to, to wear short. Use well. She not have to wear short. <laughs> Good. She you have two minutes. Has to be. Come again, please. Uh huh. It has to. It don't has to be boring. Uh, it don't. It don't has to be to happy. Mm. Ah no, que no sea. <laughs> que no okay. sea. No. Remember that this is third person. What happens uh -huh. to the auxiliary? Does or doesn't? Uh, I'm sorry. Doesn't. Uh -huh. Doesn't. Doesn't, please. The story. It doesn't. doesn't. Fine. 
It doesn't have to be. Um, it doesn't have or it doesn't have. Doesn't. It doesn't has. Have. Have. Ajá. Acordémonos que como ya tenemos el doesn't, ahí tiene la S. Solo estamos ah, entonces no, no lleva el has. No, porque ya tenemos doesn't. Lo mismo. Que... Entonces, entonces solo es el have. Ajá. Ah, bajita dosen, ha. Chero. I love you. I like, no, serio, I love you. ¿Cómo es? Serio. Que no sea serio. He doesn't, he doesn't have to be, have to be serious. Serious. Uh -huh. Y aquí con esa estructura se van. Uh, dime, William. John. Chero, eh. No me acuerdo cómo es cuando quiere decir, por ejemplo, aburrido. Si es bored o boring. Yo sé que hay una diferencia, pero no me acuerdo cuál es. Cuál es. Boring. Cuando te está produciendo boring. algo es boring. Y cuando tú te sentís de cierta manera, ya cuando ese sentimiento te ha afectado, ahí es bored. The class is boring. La clase es aburrida. I am bored. The class is interesting. Con ING. I am interested. Yo estoy interesado. So it's going to be boring. Okay. Mm -hmm. Thanks. Welcome. Thank you. Uh -huh. Continue. Um, Alba, Natalia. He doesn't have to oh. smoke. Eh, que no fume. No. He doesn't, doesn't have, have, have to smoke. He have to be smoke. Smoking. Smoke. He doesn't have to smoke. Ahí es el espacio del verbo. Ya sea be o sea smoke. Ahí lo vamos a poner. Yeah. Alrighty, guys. Let's okay. go back to the main room. Man. I wanted to show me. Okay. All right, guys, so I need one member of each group. Group number one. What's it? See, group number one. Carla Yanet, go for it. What do you have? Uh, we have, uh, she doesn't have to be angry okay she, she doesn't have to wear shorts okay and <laughs> she doesn't have to have tattoo tattoos okay tattoo. and she doesn't have to be spoiled spoiled como mal creado mal creada uh -huh. <laughs> yes. spoiled. Okay. nice so let me go ahead and write it down spoiled Creado. All right. I like it. So then he or she doesn't have to. Then William, help me please. Okay, he doesn't have to smoke. Mm -hmm. uh, he doesn't have to be boring. He doesn't have to be serious. He doesn't have to be shy. And he doesn't have to be angry. And he doesn't have to be weird. <laughs> okay, good. <laughs> doesn't have to in the verb. Good job, William. Now, what about Miriam? Okay. Uh, she doesn't have to be drink alcohol. She doesn't have to be yellow. She doesn't have to be right. To be the last one? She doesn't have to be round. Rude, are you the Rude. Rude. Ah, okay, Rude good. Mm -hmm. Good, I like it. Um, the first one though, you have two verbs. You got, she doesn't have to be drink. I do verbo, So, 
she doesn't uh -huh. drink Corona. I don't okay. think I was talking to her and she was up here. Okay. But anyways, guys, uh, you can only have one group. Now from group number five, I need Sabrina. And she doesn't have to smoke drug. She doesn't have to have piercing. And she doesn't have to do tattoo. To have a tattoo or to wear to tattoo. Have, Yeah. What do you have against? Against is in contra, guys. It's in contra of it. No, nada. Solo es un ejemplo. I know, I know. Young example. Es arte. Depende cómo lo vean. I, I know. I like that too, but I... Es que lo vemos en base a la realidad de nuestro país, que está muy peligroso y por yes. eso a los hijos les puede pasar yes. algo. Okay. Eso yes. es, depende cómo sea. Ajá. Ajá. Por eso nuestro país, pero en nuestro, afuera de aquí no hay problema. All right. I like that too. Now. No, I know, I know. Bye, guys. What you're going to do right now, ya pueden hacer afirmativas, ya pueden hacer negativas. Now I wanted to ask questions. Imagine that. What's your ideal partner? What's your ideal partner? ¿Cuál es tu pareja ideal? Si ya tienen pareja, olvídense que tienen pareja, hombre. All right? It's just for English. ¿Cuál es tu pareja favorita? No, 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 tu pareja favorita. ¿eh? Pareja. De caro, el ganado, de caro. Sí, padre. So here, what you're gonna, you're gonna be asking questions. Y quiero que agarren a una persona y todos le hagan preguntas. Dos. I need a volunteer. Please. Volunteer, volunteer. El teacher. Ajá. Come on. Mi teacher. Mi teacher. Okay. Mi teacher, ¿eh? ¿Le hacemos las preguntas? Mi teacher. Bueno, háganme las preguntas, pero primero necesito que vean la estructura. Does he have to be tall? ¿Tiene que ser alto? Does he have to be tall? Yes, he, yes, he has to be tall. Yes, he does. Yes, he does. Uh -huh. Okay. Does he have to have money? No, he doesn't. Yeah. Yes, yes, <laughs> yes. No, no necessarily. No necessarily. ¿Cómo se contesta eso? No, he No, no, he does not. Ahí estamos. So this is what I want you to do, guys. Quiero que le hagan las preguntas a otra, pregunta, a otra persona. What's your ideal partner? Que si tiene que tener o que si tiene que ser de cierta manera. ¿Ok? Y solo van a decir yes, no. Ahora, if the, if the answer is interesting, si la pregunta es interesante, pueden hacer WH questions. But my main focus is for you to know how to answer. All right? So ask me a couple of questions. Um... Does ¿Cómo, cómo pregunta el rango de edad? She, ¿Qué edad debe tener? Does, does she Vaya, como aquí no oh. se es va. Si ella me pregunta rango de edad, no es una pregunta sí o no, yo tengo que dar más. Ah. Ajá, así es. Entonces es sí o no. Does she have to be young? Ah, ya tiene que estar joven. Does, does she have, have to be young? Be young? Mm -hmm. No, she doesn't. La verdad que la edad no. no. Ahí solo no lo puede escribir. ¿no? ¿Te gustan los mayores? Mm -hmm. No. ¿Te gustan los menores? <risa> 18, wait, 18 and above. De 18 para arriba. 18 and above. Con tú y por favor. Con que sea so... hombre es suficiente. <risa> No, para mí no, para mí no. Es una viejita, okay. viejita. Go ahead and accept, accept the invite. Ah, no. All right. We have two more minutes. Vamos a esperar a la, a la, a la attendance. In the meantime, um, ¿quién quiere que le saquemos los trapos al sol? I need a volunteer. Que aguante minuto y medio de preguntas. Go for it. I need a volunteer. 
<risa> yo quiero, pero no me puedo mucho el vocabulario. Y si okay. me preguntan algo, yo diga yes. Ok. Go, 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 go. Siempre sobre la pareja. Ajá. Okay. Uh, Daisy, da, does he have to have a car? Does he have to have a car? Uh -huh. Yes, he does. Okay. <laughs> What else? Does, mm. does he have to dance, Daisy? Because I know you're, you're a choreographer. Yes, yes, he does. Okay. Ya ven su respuesta. Yes, this is a must. Okay. Does he have... Uh, uh, mm -hmm. Does he has to light the beach? Does he have... Ya tenemos la S en el auxiliar. Ah, does he have mm -hmm. to light the beach? Yes, he does. Okay, good. More questions. Aprovechen. Mm -hmm. Does he have to drink beer? No, he doesn't. <laughs> mm -hmm. What else? Everybody! Mm -hmm. Ay, Dios, ya la acabaron. Um, does he has to... No. Does he have to like a pet? Yes, he does. Okay. One more, one more, one more, one more. ¿Qué más, qué más, qué más? Si me gustan los blancos, los morenos, los altos, los pequeños, los gordos, los delgados. No sé. Pues lo, pen, <risa> lo pensé, pero me dio pena. No, he doesn't. Vale, todos los de unos 65 para abajo, despertado. Ok, so, um, good job, ahí se pone interesante. ¿eh? Let me go ahead and take attendance y luego los tiro al agua para que se den gusto. Uh -huh. All right, the last attendance, eh, real quick, guys. Let's do it quick. Sabrina Mabelitín Castro. Present. Claudio Vista Canales de Enrique. Present. Daisy Marcela Rosales Canjuan. Present. Ana María Chicón de García. Present. Carlos Iván y Cabrera Serrano. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Roxana y Miguel González de Alegría. Present. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present. Rubina Marisabel Álvarez de Chávez. Present. José Antonio Cubillas Hernández. Present. Carla María Quintanilla Vilés. Present. Miriam Carolina Mosso Valdez. Present. Naftale Carolina González. Present. Álvaro Daniel Cortés de González. Present. Carla Yanela Maya Herrera. Present. William Alexander Camilo Flores. Present. Marjorie Marlena González Gómez. Present, teacher. Sandra Elisa de los Orcos Romero. Ah, no, present. No, 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 present. Susana Guadalupe Costa de Cruz. Present, teacher. René Alfonso María Escalante. Present. Ok, para ponerle sabor, vamos a recrear los grupos. Go for it, changing people. Go, 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 go. Hey, no se salgan del, del, de la raya, ok? Don't cross the line. Be respectful. Y no son tan necos. Go, 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 go. Eh, Nosotros no hay le vamos democracia a aquí. Pero ahí entra el teacher. Ah, pues ya estamos dos contra dos entonces. Hey, uh, Go for it. Uh, le vamos a preguntar a René. Yeah. Ajá, a él, a René, vamos a bombardear. Uh, René. Dos. Poder de la mujer. Go for it. Ah, René, do he have to drink alcohol? ¿Cómo se dice? No mucho o poco, solo por raramente. A veces, sometimes. Ajá. Not sometimes. Not much. No. Not much. No. Mm -hmm. Mm -hmm. Not much. No much. 
Does she have to be romantic? No. <laughs> ¿Por qué? No, no, she okay. no, she no, she doesn't. No, she doesn't. No, no, he doesn't. Does she have to be fit? Uh -huh. no, Fitness? Fit. Yes, fit. I do. Okay, fit. Espérame, ¿cómo? Yes, I do. Oh. Yes. 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 Yes, she have. Yes, he. No, ¿cómo sería el teacher ahí? Yes, yes, he does. Yes, he does. Uh, yes, he does. Uh -huh. Uh -huh. Yes, she does. Uh, dependiendo de su yes, preferencia. Vea. Si fuera mujer, <laughs> eh, va a decir yes, she does. Y si fuera hombre, no. yes, he does. Yes, he does. Ok. Ajá. Okay. Uh -huh. um, Good. Me gusta la energía. Keep it up. Uh, Uh, do you have to talk? Mm. Does talk. he or does she? Acuérdense. Están hablando de la pareja ideal. Does he or does she? Does ¿Vale? she have ah, sí. to like okay. the cinema? Tattoo. Tattoos. Tattoos. Um, tut. Tut. Tattoos. Ay, es que las palabras no entiendo. Lo siento. Es que como es que se me está cortando el internet. Please, Carla. Ah, he doesn't tatuaje. He doesn't tatuaje. He doesn't. No, he doesn't. He doesn't. No, he doesn't. Okay. Uh, does he have to piercing? Have. Now, acuérdense, guys, que estos son requisitos. Si usted dice que no, es que no necesariamente. Does he have to have piercing? No, he doesn't. Eso significa no que no le gusten los piercings, sino que no es un requisito para usted que su pareja tenga un piercing. ¿Ya? Porque si su preferencia fuera, ah, a mí me gustan con piercing. ¿Tiene que tener piercing? Sí. O sea que si no tiene piercing, no saldría con él o ella. ¿verdad? So it's, it's, it's a little tricky. No se vayan a enchibular con eso. ¿Tiene que ser alto o alta? Ah, Bien. comprendo. Ajá. Eh, estaría correcto decirle, no sé. ¿Does he have to have a job? Ajá. Yes. Yes. Yes, he does. Yes, he does. Yes, he does. Ok. Uh -huh. uh, entonces puede ser, does, ¿Does he have to... Uh, Does he have to have a house? Yes, he does. Yes, he does. Remember, this is the ideal partner. I'm not going to let him hit But he's going to hit him. Does he have to have a house? Preferably. Yes, he does. Yes, he does. Preferably. Todos, todos contesten la misma pregunta para que vayan comparando respuestas. Uh -huh. Ah, ok. Ok. Um, Sabrina, your future boyfriend, o cómo se podría decir, está así, su does, futuro novio. Does. Your future boyfriend. Todo eso ah, es el sujeto. Your ok. Boyfriend. Does your future boyfriend have to have a car? Yes. He, he does. Okay. Mm -hmm. ¿Quién hagan otra? <laughs> does he have to like the motorcycles, Sabrina? Yes, he does. And you, Carla Maria? And you, Carla Maria? Oh. You, Reina Maria Isabel? <laughs> Ajá, pásense la pregunta. Uh -huh. Vaya, keep it up. We have a car. Ah, yo estoy escribiendo, pero... Uh -huh. Sí, así como la puso Daisy. Tiene que... Eh... Tiene que ser romántico. Mm. That he has to be... 
retailer, retailer. Detallista, teacher. Detail oriented. ¿Cómo? Detail oriented. Detail. Mm -hmm. Detail. Okay. She has to have a house. Detail. Ah, detail. Delgado de, 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 delgado de flaco, ¿cómo se escribe? Slim. 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 Así como la que puse Daisy. Mm -hmm. okay. eh, he has to be tall. Si sí, él tiene que ser alto. Okay, you did a great job mm -hmm. with the statement, but how do you make it? How do you ask a question? He has to be tall. It's an affirmative statement. Make ah. it a question. Does. Does he has. Does he has or does he have? Has. Have. Have. Remember that the does have. already has the S. El dos ya tiene la S. Ah, ok. La una. Acuérdense, en preguntas y en negativas, no modificamos el verbo en tercera persona. Suena porque ya tiene, ajá, porque la auxiliar okay. ya tiene la S. Does he have to be tall? Sería verdad. Mm -hmm. All right. um, y yeah. si le preguntara mm -hmm. uh, sería he has to be brown skin como para preguntarle si le, si le si tiene que ser la, para si le gusta que sea de piel morena así sería o va diferente um, si sí, se puede decir brown skin la verdad así como se puede decir black or white pero podría decir, does he, does he have to be brunette? No, brunette. No, no, Aunque brunette también se puede referir solo al pelo, no necesariamente al, al color. Ah. Okay. Does he have? Does he have? To be, be brunette. Brunette. Right. Se, se puede decir, does he has to have a house? Does he have? Sí, eso es lo que hay que eliminar. Por eso estoy haciendo esto. Que metemos el has, como ya, ya tenemos ese cassette. Acuérdense que en las preguntas. Does he have. Dos, tiene que ser have. Uh -huh. Dos, en, have. En, en negativas y en, en preguntas, uh -huh. el verbo no se modifica. Correct. Okay. Right. Does he have to have. Tiene que tener. Claro que se puede. Okay. All right. Let's go back. Alrighty, guys, let's go ahead and finish and wrap this thing up. Um, volunteer. Empiecen a dispararse preguntas. Choose a victim, be respectful, and go for it. Mm. Mm -hmm. Okay. Mm. Go. Mm. Ana Maria, you start. Yes. Yeah. Mm -hmm. Okay. Uh, Sabrina, does your future boyfriend have to have a car? Mute. Mute, Sabrina. Mute. Está en mute. Okay. Yes, he does. Okay. Good. Sabrina. Keep the chain. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, let me see. Claudita. Claudia Lisset. She's not here. Next one. Ah, como no. There she is. La premia. Yes. Mm -hmm. Yes. Cool, uh -huh. cool. Sabrina, ask the question. Que tenés que decir la pregunta. Does... Does you... I don't know. Ah. Does you husband have to... Have to cook? 
Claudia. ¿Y dónde está Claudia? Claudia, Lizeth. Does you, does you husband have to cook? Does your, your, your husband. Does your husband have to cook? Uh-huh. Yes. Yes. Uh -huh. yes, yes, he, I... yes, he does. Yes, he does. Good. Claudia, ask someone. Quick, I need this to be faster. Mm -hmm. Pregúntale a alguien más, Clau. Cualquiera. Carla. Ajá. Uh -huh. um... Come on, girl, you can do it. Um, he... Aliste la pregunta, yo regreso con usted. Bueno. Aliste la. Um, Carl Maria, ask someone. Um, Miguel. Tell me. Does she does she have to have house? Yes, she does. Yes, she doesn't. Mm. Yes, she doesn't. She doesn't. I'm sorry. Yes, she doesn't. Wait a minute. She, yeah, yeah, no. <laughs> Yes, she does. Yes, she does. Oh, yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. <laughs> she or she. Oh, okay. right. Good, thank you. I'm emotional with the casa. It's not a boy. Okay, go for it. Choose someone else. Luego voy contigo, Claudia. Listera. Choose someone else, Miguel. Go for it. Okay, uh, Natalia. Hola. Mm -hmm. uh, does he have to be a millionaire? Millionaire. Millionaire, sorry. Mm -hmm. Does he have to be a millionaire? Repeat, please. Does he have to be a millionaire? Yes. Happy <laughs> Aha. <laughs> Natalia, can you hear me? Repeat, please. Repeat, Moisil. Does he have to be a millionaire? Para que sea rico, tiene que tener pista. Yes. He does. Yes, he does or yes, he doesn't? Yes, he does. Yes, yes he, he does. does. Good. Good. Claudia, you ready? Um, Carla, does he has to be romantic? Good. Solo cambia el has por el have. Acuérdense have. que el auxiliar ya tiene la S. Así que en pronombres negativos no cambia. Ask, ask the question again. Please. Does he have to be romantic? Mm -hmm. Carla, right? Carla. Carla Ivania o Carla Ivania? Vale, todas. Carla Ivania. <laughs> Yes. Um, yes. Yes, he does. Okay, good. The last questions. Ask someone else, Carla. Um. <laughs> um. Quiero ver. Daisy. Mm -hmm. Daisy. Um. Does he have? To be a slim? No, he doesn't. Okay, nice. Daisy, you close the, the, the circle. Ask someone. Um, Roxana. Uh -huh. Ask the question. Does he have to have a mustache? No, no, he doesn't. Okay. Good. Bye, guys. Good job. Este, esta...
esta plática sirve un poquito ahí con los amigos, está interesante. So I really hope that you have been able to practice. Um, do you have any questions about the um, about yes no questions we'll have to? ¿Tienen alguna pregunta con yes no questions we'll have to? No. 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 All right. So acuérdense que el tema era have to and need to. ¿Por qué no trabaje con need to? Para que fortalezcan aún más la estructura. ¿Verdad? Pero es lo mismo. Uh, I need to, I have to. I don't have to, I don't need to. Es lo mismo. Solo cambiamos el need por el have. Luego la estructura es la misma. Ok. So, thank okay. you very much, guys. Uh, make sure to finish every single homework. And I'm going to finish tomorrow. Thank you on behalf of the Okay. 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 See you tomorrow. Okay, tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.